हेलो व्यूवर्स वेलकम टू माय चैनल आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर थ्री एक्सरसाइज थ्री पॉइंट सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस तो इक्वेशन है पी एक्स प्लस क्यू आई इक्वल टू पी माइनस क्यू और सेकेंड है क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू तो यहाँ आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि आपको ये इक्वेशन uh, कौन से मैथड से सॉल्व करना है हमने यहाँ पे इस चैप्टर में अभी तक चार मैथड पढ़े हैं ग्राफिकल मैथड एलिमिनेशन मैथड सब्सटीट्यूशन मैथड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड तो कोई भी अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आता है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एनी मेथड आपको चार में से जो भी मेथड समझ में आता है आप उसको यह, उस मेथड से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं लेकिन जो ये इस तरह के क्वेश्चन है मोस्टली आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पूछते हैं तो मैं आपको यहाँ पे दो मेथड इस क्वेश्चन से सॉल्व को मैं दो मेथड से सॉल्व करके बताऊंगी एक तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड और दूसरा एलिमिनेशन मैथड तो ग्राफिकल मैथड तो यहाँ लगेगा नहीं क्योंकि ये पी क्यू भी यहाँ पे वेरिएबल है और सब्सटीट्यूशन मेथड तो बहुत इजी है एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके आपको दूसरे में पुट करनी होती है तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन की फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो में होनी चाहिए इक्वेशन में सारे जो भी टर्म है वो लेफ्ट में होने चाहिए और इक्वेशन के इक्वल में जीरो होना चाहिए तो मैं इसको ऐसे ही राइट कर लेती हूँ तो इक्वेशन हो जाएगी पी एक्स प्लस क्यू वाई और पी माइनस क्यू इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो हम मैं इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देती हूँ मैं इसको पी माइनस क्यू को पूरा ही उधर ट्रांसफर कर देती हूँ तो ये हमारा हो गया माइनस और पी माइनस क्यू मतलब कि इसको मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख लिया ऐसे तो पी माइनस क्यू यहाँ पॉजिटिव है पूरा उधर जाके ये नेगेटिव हो गया तो इक्वल जीरो तो ये मेरी होगी यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन नाउ सेकेंड इक्वेशन में हम यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करेंगे क्यू एक्स माइनस पी वाई और ये P प्लस क्यू पॉजिटिव है तो उधर जाके ये पूरा क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो तो इस इक्वेशन से हम A1 B1 C1 वन सी वन राइट कर लेते हैं तो A1 वन यहाँ से कितना हो गया जो x का कॉफिशियंट होता है वो A1 होता है x के कॉफिशियंट को हम A लिखते हैं लेकिन यहाँ पे दो इक्वेशन है इसलिए वन में सारे A1 A2 ए टू ए वन बी वन सी वन होंगे और ये सेकेंड इक्वेशन है तो इसमें ए टू बी टू और सी टू लिखेंगे तो ए वन यहाँ से एक्स का कॉफिशियंट है तो यहाँ से एक्स का कॉफिशियंट पी तो ए वन हो गया हमारे यहाँ से पी और बी वन इज कॉफिशियंट ऑफ वाई तो बी वन हो गया हमारा यहाँ क्यू और सी वन हो गया यहाँ से हमारा माइनस पी माइनस क्यू और यहाँ से हम ए टू बी टू और सी टू रेड कर लें तो ए टू यहाँ से हमारा हो गया क्यू और बी टू हो गया यहाँ से हमारा माइनस पी और सी टू हो गया यहाँ से हमारा माइनस पी प्लस क्यू तो ये हमने यहाँ राइट कर लिए नाउ हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपको ये याद रखना है ये होता है बी सी ए बी ये आपको याद रखना है कि हमको यहाँ पे वैल्यू को किस तरह से रखना है बी सी ए बी तो सबसे पहले हमारा उसमें आएगा x फिर y फिर वन तो x के साथ हमारा आएगा b b1 b2 फिर c तो c1 c2 फिर a तो a1 a2 और लास्ट में अगेन b1 b2 तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है B C A B सबसे पहले B1 B2 C1 C2 B फिर C तो C1 C2 एंड A तो A1 A2 और लास्ट में B तो फर्स्ट और लास्ट यहाँ पे सेम होते हैं लेकिन सेंटर में C1 A1 नहीं तो आप ऑर्डर याद रख लो सबसे पहले x है तो x के लिए x के कॉफिशियंट नहीं आएंगे A1 A2 नहीं आएगा तो उसके लिए B C आएगा लेकिन चलना आपको ऑर्डर में ही क्लॉक और फिर वाई वाई के लिए बी वाई के कॉफिशियंट बी वन बी टू नहीं आएंगे तो उसके लिए सी वन और ए वन आएंगे तो सी वन पहले रखना है फिर ए क्योंकि बी के बाद सी आएगा सी के बाद ए और कांस्टेंट में ये वन है वन में सी वन कॉन्स्टेंट सी वन सी टू नहीं आएंगे तो इसके लिए ए वन और बी वन आएंगे नाउ फिर हमें इसको क्रॉस मल्टीपल करना है नाउ इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं तो एक्स अपॉन बी की वैल्यू हमारे यहाँ से कितनी है क्यू बी की वैल्यू कितनी है माइनस पी उसके बाद C1 की वैल्यू है इज माइनस पी माइनस क्यू यहाँ वाई और ये वन तो ये माइनस हो गया और C2 की वैल्यू हमारे यहाँ से हो गई माइनस पी प्लस क्यू फिर यहाँ से A1 A1 ए वन इज पी और ए टू इज क्यू फिर फर्स्ट टू लास्ट हमारा सेम होता है ये B1 B2 तो ये हो गया Q और ये माइनस पी ये हमने यहाँ पे सबको अरेंज कर लिया नाउ हमें मल्टीपल करना है 
तो ये अगर आपको ये फॉर्मूला याद है जो मैंने आपको इससे जो एलिमिनेशन मेथड की एक्सरसाइज में सॉरी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड की एक्सरसाइज में बताया था तो आप सीधा उस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो ये एक अरेंज करके सॉल्व करने का मैथड है आप इस मैथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं तो ये जो एरो नीचे की तरफ है वो प्लस होंगे और जो एरो ऊपर की तरफ है उसको हम माइनस करेंगे तो ये आइडेंटिटी के है यहां से हो गया फिर हमारा x डिवाइड में अब इनको मल्टीपल करना है फिर यहां से y डिवाइड में और उसके बाद कांस्टेंट वन डिवाइड में आ जाएगा तो ये q से मल्टीपल हुआ तो इसमें साइन का बड़ा ध्यान रखना है चाहे आप फॉर्मूले से करो चाहे आप यहां पे पुट करके आगे इनको करके करोगे तब भी आपको साइन का बड़ा ध्यान रखना है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और क्यू इससे मल्टीपल हो जाएगा तो क्यू इन टू फिर अगेन ये आइडेंटिटी का माइनस आ गया मैंने आपको कहा था नीचे से एरो जब ऊपर की तरफ आएगा तो माइनस आएगा तो ये आइडेंटिटी का माइनस है फिर ये दोनों माइनस 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 क्या हो जाएंगे प्लस तो हम यहाँ पे कोई साइन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि तो वैसे ही प्लस हो गए तो ये हो गया पी और ये हो गया पी माइनस तो ये हमने एक्स की वैल्यू को लिख लिया नाउ नेक्स्ट हम वाई के लिए लिखते हैं तो वाई के लिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस आएगा तो ये माइनस आ गया फिर दोनों को मल्टीपल में लिखना है क्यू इन टू फिर आइडेंटिटी का माइनस हो गया फिर यहां से प्लस माइनस माइनस आएगा तो ये मैं बड़ा ब्रैकेट बना के माइनस लिख लेती हूँ और ये दोनों मल्टीपल हो जाएंगे तो P P प्लस Q, ओके ना उसके बाद हमें किस को लिखना है कांस्टेंट के लिए तो कांस्टेंट के लिए तो ये प्लस माइनस माइनस तो माइनस पी स्क्वायर हो गया फिर नीचे से ऊपर की तरफ पहले आइडेंटिटी का माइनस आ गया फिर क्यू इन तो ये हो गया क्यू स्क्वायर तो ये मैंने यहाँ पे इस तरह से पुट करके और मल्टीपल करके आपको सिर्फ इसको सॉल्व कर लिया नाउ हम इसको जब तक ये सॉल्व होते तब तक सॉल्व करेंगे फिर इनको इससे कंपेयर करके और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये एक्स अपॉन और माइनस क्यू पी से मल्टीपल होगा तो माइनस पी क्यू हो जाएगा फिर माइनस प्लस माइनस क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर हो गया फिर माइनस पी और माइनस प्लस यहाँ पे भी माइनस आएगा p इंटू पी पी स्क्वायर हो गया फिर उसके बाद माइनस माइनस ये हो गया प्लस तो p इंटू क्यू पी क्यू माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है फिर y इक्वल यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा y डिवाइड में सेम यहीं पे भी ऐसे ही मल्टीपल करना है माइनस प्लस माइनस p इंटू क्यू पी क्यू फिर माइनस 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 इंटू माइनस क्या हो गया प्लस और ये क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर और ये दोनों मिलके माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे तो सिर्फ पी को ही मल्टीपल करना है तो प्लस पी पी से मल्टीपल होके प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस पी क्यू से मल्टीपल होके प्लस पी क्यू हो जाएगा तो ये दोनों माइनस जो है क्योंकि हम मुझे मैंने यहाँ पे आपको पहले भी समझाया माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है जैसे माइनस वन को माइनस वन से मल्टीपल करोगे तो सिर्फ प्लस वन आएगा लेकिन जब माइनस वन को प्लस वन से मल्टीपल करोगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस मतलब कि मल्टीपल में तो माइनस इन माइनस वन इंटू प्लस वन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय प्लस वन इज माइनस वन सेम साइन पे आपका वही सेम साइन पे पॉजिटिव रहता है मल्टीपल के अंदर दोनों नेगेटिव होंगे तो भी प्लस वन आएगा दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी प्लस वन आएगा और एक भी नेगेटिव मल्टीपल होगा पॉजिटिव से तो नेगेटिव से आएगा चाहे माइनस को वन को प्लस वन से मल्टीपल करो या प्लस वन को माइनस वन से मल्टीपल करो आंसर माइनस वन ही आएगा तो आपको बस एक एक बात रखनी है सेम साइन को सेम से मल्टीपल करने पर हमेशा प्लस ही रहेगा चाहे वो दोनों माइनस हो चाहे वो दोनों प्लस हो अब यहाँ पे हो गया हमारा वन अपॉन ये तो सेम ही है माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर तो पहले से ही सॉल्व है अब आप यहाँ पे देखो ये माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू से कैंसिल हो गया कैंसिल और यहाँ पे भी ये माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू से कैंसिल हो गया जैसे माइनस वन प्लस वन जीरो जाता है जैसे टू माइनस टू जीरो बस वैसे ही ये भी यहाँ पे कैंसिल हो गया अब जो रिमेनिंग टर्म है हम वो लिख लेते हैं तो यहाँ से हमारा क्या बच गया माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ये मेथड में आपको दोनों इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मोस्टली एग्जाम में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड से ही पूछते हैं तो आप उसको मैथड को जरूर इससे सॉल्व करें फिर y अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बच गया और फिर वन अपॉन माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो गया अब इसके बाद ये सॉल्व नहीं होते तो हमें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तो हम फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ और यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है इसमें इसमें और इसमें सिर्फ x वेरिएबल है तो x की वैल्यू हो जाएगी फिर सेकेंड और थर्ड को करेंगे तो इसमें और इसमें कोई वेरिएबल नहीं है y के अलावा तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी तो फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट एंड 
थर्ड तो फर्स्ट एंड थर्ड को लिया यहाँ से हो गया x अपॉन माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर दिस एम्प्लाइज x की वैल्यू चाहिए तो x को हम लेफ्ट में रखते हैं रिमाइनिंग को हम ट्रांसफर कर देते हैं तो ये जो टर्म है यहाँ पे डिवाइड में है तो ये यहाँ यहाँ पे मल्टीपल में चल जाएगी मीन्स डिनोमिनेटर है तो राइट में आएगी तो न्यूमिनेटर बन जाएगी तो x इक्वल टू हो गया माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर तो यहाँ पे आप देखो ये सेम है बस ये ऑर्डर चेंज है ये पहले लिखा हुआ है यहाँ पे ये बाद में लिखा हुआ है लेकिन साइन सारे सेम है तो हम इसको क्या करते हैं जो डिनोमिनेटर है वैसे लिख लेते हैं यहाँ पहले माइनस पी स्क्वायर है तो यहाँ पे हम पहले माइनस पी स्क्वायर लिख लेते हैं और ये माइनस क्यू स्क्वायर बाद में और यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर में तो कुछ किया ही नहीं तो ये पूरा ये पूरा टर्म है पूरा एक टर्म है एक टर्म से कैंसिल होती है तो ये पूरा इससे कैंसिल हो गया तो ये जैसे टू बाई टू वन होता है वैसे सेम ये कैंसिल होके आंसर कितना हो जाएगा वन जीरो नहीं आएगा यहाँ आंसर वन आएगा क्योंकि टू में टू का डिवाइड करो जैसे टू बाय टू टू के टेबल में टू कितनी मारा था वन टाइम वैसे ही सेम यहाँ पे भी ऐसे तो दिस एम्प्लाइज यहाँ से एक्स कितना आ गया हमारा वन नाउ हम सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करके वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो नाउ फ्रॉम फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी हैव तो ये सेम ऐसे ही करना वाई अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो गया तो दिस एम्प्लाइज वाई कितना हो जाएगा सेम ये वाला जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर जाके ऊपर चला के न्यूमिनेटर बन गया तो सेम यहाँ पे भी ऐसे होगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर तो अब हम क्या करते हैं ये दो दोनों पॉजिटिव है अगर डिनोमिनेटर से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये भी दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे तो ये यहाँ पे हो गया वाई इक्वल टू न्यूमिनेटर में मैं इसको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दे दू चाहे टू प्लस टू टू प्लस थ्री करो या थ्री प्लस टू करो उससे कोई क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं होता किसी को भी किसी से ऐड करो सिर्फ चेंज करने से इसको पहले लिख दो इसको बाद में लिख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और डिनोमिनेटर से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो दोनों के पास माइनस है ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है तो कॉमन ले लिया तो दोनों ही क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे तो इस पूरी टर्म से एक पी स्क्वायर से एक पी स्क्वायर ऐसे कभी कैंसिल नहीं होता है ये पूरा इससे कैंसिल होगा क्योंकि दोनों सेम है इसलिए तो ये टर्म से ये टर्म पूरी कैंसिल हो गई ये सेम यही टू बाई टू इक्वल टू वन तो यहाँ पे वन टाइम कैंसिल हुआ लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस है तो ये आंसर वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से माइनस वन तो हैंड्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू इक्वेशन आर एक्स इक्वल टू वन और वाई इक्वल टू माइनस वन तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड से अगर क्वेश्चन सोल्व करना आता है तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है अब हम इस, इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मैथड से सोल्व करते हैं तो एलिमिनेशन मेथड में तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में होना कंपलसरी नहीं है हम जैसे इक्वेशन है वैसे ही उसको सॉल्व कर सकते हैं तो ये इक्वेशन को हम राइट करते हैं पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू और सेकंड इक्वेशन है हमारी क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू तो आप यहाँ पे देखो एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेट करने के लिए किसी भी एक वेरिएबल का कॉफिशेंट सेम होने चाहिए तो हम क्या करते हैं ये यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में वाई पॉजिटिव है और सेकेंड इक्वेशन में y नेगेटिव है तो हम y को कॉफिशेंट uh, को सेम कर दें तो यहाँ y का कॉफिशेंट p है यहाँ y का कॉफिशेंट q है तो इस इक्वेशन सेकेंड को तो हम मल्टीपल करेंगे q से फर्स्ट इक्वेशन में y के कॉफिशेंट से और इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट uh, को मल्टीपल करेंगे इक्वेशन सेकेंड में y के कॉफिशेंट से तो ये हो गया यहाँ पे p से मल्टीपल यहाँ p था इसलिए ऊपर p से क्या यहाँ q था इसलिए q से क्या था कि पी क्यू पी क्यू हो जाएगा और ये एलिमिनेट हो जाएगा तो आपको मल्टीपल लेफ्ट और राइट right दोनों में करना है तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या चेंज हो जाएगी p इंटू पी तो पी स्क्वायर एक्स हो गया फिर ये p फिर मल्टीपल है तो पी क्यू वाई हो गया इक्वल टू पी इंटू पी माइनस क्यू हो गया फिर नेक्स्ट आपका क्यू uh, मल्टीपल हुआ तो ये क्यू स्क्वायर एक्स हो गया फिर माइनस पी क्यू वाई इक्वल टू क्यू इंटू पी प्लस क्यू क्योंकि बैलेंस बना के रखना है इसलिए लेफ्ट में भी मल्टीपल किया राइट में भी मल्टीपल किया अब इसको एलिमिनेट कर लेते हैं तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो रहे हैं प्लस पी क्यू वाई से माइनस पी क्यू वाई कैंसिल तो साइन चेंज करना नहीं पड़ा क्योंकि पहले से ही साइन डिफरेंट है इसलिए साइन डिफरेंट होंगे तो साइन चेंज नहीं होगा साइन सेम होंगे तो साइन चेंज होगा तो यहां से बच गया हमारा पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इक्वल टू पी पी माइनस क्यू 
प्लस क्यू पी प्लस क्यू यहां से बच गया यहाँ पे प्लस का साइन है दोनों ऐड होंगे ये भी इससे ऐड होगा ये भी इससे ऐड होगा ना इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं यहाँ से एक्स कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ से कितना बच गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू और यहाँ पे इसको मल्टीपल कर लेते हैं तो पी इंटू पी पी स्क्वायर हो गया फिर प्लस माइनस माइनस इंटू पी क्यू फिर अगेन क्यू पी से मल्टीपल होके पी क्यू प्लस क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर ये पी क्यू से पी क्यू कैंसिल तो एक्स हो गया हमारा यहाँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और इधर भी हमारा कितना बच गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो ये सेम दोनों साइड सेम है तो एक्स इक्वल टू हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो हम इसको इधर ट्रांसफर कर देते तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो सेम टर्म है इसीलिए ये कैंसिल हो जाएंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पूरा कैंसिल होगा पी स्क्वायर से पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर ऐसे कैंसिल नहीं होगा मल्टीपल में होते हैं तभी वो कैंसिल होते हैं तो ये हो गया हमारा यहाँ वन तो दिस एम्प्लाइज एक्स की वैल्यू कितनी आ गई वन तो हमने लास्ट जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड किया तब भी वहां पे भी एक्स की वैल्यू वन थी ना वो आपको एक्स की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके और वाई की वैल्यू फाइंड करनी तो हम इसको इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दें तो पुटिंग एक्स इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर वन तो यहाँ पे पी एक्स की जगह हमने वन पुट किया फिर क्यू y इक्वल टू पी माइनस क्यू तो p इंटू वन तो हमारा p होगा तो ये p प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू तो हमें y की वैल्यू चाहिए इसलिए हम p को उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो p माइनस क्यू प्लस पी इधर आएगा तो माइनस पी तो प्लस पी से माइनस पी कैंसिल हो गया तो क्यू वाई इक्वल टू माइनस क्यू रह गया अभी हमें y की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ये क्यू यहाँ मल्टीपल में तो इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं माइनस क्यू डिवाइड बाय क्यू क्यू से क्यू कैंसिल हो गया तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से माइनस वन हैंस देखो दोनों मेथड से आप सॉल्व करोगे तब भी दोनों की वैल्यू सेम आ रही है एक्स वन वाई माइनस वन है और यहाँ पे भी एक्स इक्वल टू वन और वाई इक्वल टू माइनस वन है तो आप किसी भी मैथड से सॉल्व करो आपका सोल्यूशन सेम ही आएगा और अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो x इक्वल टू वन और y इक्वल टू माइनस वन इस इक्वेशन में पुट करोगे तो लेफ्ट और राइट सेम होने चाहिए तो आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा तो अगर आपने x इक्वल टू वन यहाँ पुट किया तो ये p इंटू वन पी हो गया y की जगह माइनस वन पुट किया तो q इंटू माइनस वन माइनस क्यू हो गया तो p माइनस क्यू इक्वल टू पी माइनस क्यू हो गया लेफ्ट इक्वल टू राइट हो रहा है इसका मतलब आपका आंसर राइट right है तो मैंने आपको यहाँ पे दो मैथड से सॉल्व करके बता दिया सब्सिट्यूशन मैथड आज आप ट्राई करना अभी भी और उसमें कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके पूछना बाकी बहुत इजी मेथड है उससे भी सॉल्व हो जाएगा मोस्टली एग्जाम में आपको यही मेथड पूछा जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे इतना टफ नहीं है इजीली आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपसे अच्छे से हो जाएगा इसमें बस ये कि थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक होने की चांस रहती है प्लस माइनस साइन का अगर आप ध्यान रखोगे तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी तो और अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें थैंक यू